আপনারা সব সময় ভিডিওতে আমাকেই দেখতে পান তবে আমার এই ভিডিওর পেছনে ক্যামেরা থেকে শুরু করে ভিডিও এডিট পর্যন্ত অনেক কাজই কিন্তু আমার ভাই করে থাকে সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আমার ভাইয়ের সাথে মূলত পরিচয় করিয়ে দিব সো মিট মাই ব্রাদার ইশতিয়াক খান সো সে আপনাদের উদ্দেশ্যে মূলত কিছু বলতে চাচ্ছে সো কি বলতে চাচ্ছে আমরা তার কাছ থেকেই শুন দেখেন ভাইয়া কিন্তু আমাকে দিয়ে ভিডিওর বেশিরভাগ কাজই করিয়ে থাকে কিন্তু সে কখনো আমাকে ক্রেডিট দেয় না সো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাকে একটু মাঝে মধ্যে কমেন্টে জানাবেন যে আসলে ক্রেডিট দিবেন যে আসলে আমিও তো পরিশ্রম করি শুধু তো সে একা পরিশ্রম করে মানে এখন আপনারা যেরকম আমাকে ক্রেডিট দেন সেরকম ক্রেডিট সেও চাচ্ছে সো মাঝে মধ্যে আপনারা তার জন্য একটু কমেন্ট করবেন সে যেহেতু কমেন্টে তাকে মেনশন করতে বলছে সো ইশতিয়াক খানকে আপনারা মাঝে মধ্যে একটু মেনশন করবেন সো এখন আমরা তার কাছ থেকে আরেকটু শুনবো যে আসলে তুমি কি আরও কিছু বলতে চাও সো বলতে চাইলে একটু তাড়াতাড়ি বলো আমরা মূল ভিডিও হ্যাঁ একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ভাই আমাকে দিয়ে অনেক পরিশ্রম করায় কিন্তু ঠিক তেমন পরিমাণ আমার হাত খরচ বাড়ায় না শুধু অনেক দিন যাবত বলছে যে তোমার হাত খরচ বাড়িয়ে দিবো বাড়িয়ে দিবো শুধু একটাই কথা বলে যে চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার যদি বাড়ে তাহলে তোমার হাত খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হবে যাও এই ভিডিওতে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার হাত খরচের যে টাকা সেটা আমি বাড়িয়ে দিব তবে আমাদের চ্যানেলে যখন পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করবে অডিয়েন্সরা তোমার কথা রেখে যদি তারা সাবস্ক্রাইব করে তাহলে যাও আমি তোমার হাত খরচের যে টাকা পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পর থেকে আমি বাড়িয়ে দেবো সো চলুন আমরা এখন আমাদের যে মূল ভিডিও সেখানে আমরা চলে যাই আচ্ছা ভিডিওর শুরুতে আপনাদের কিছু বিষয় বলে দেই এই ডাবল রোল করার জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাইটিং লাইটিংয়ে অবশ্যই আপনার এক্সপোজারটাকে লক করে রাখতে হয় তবে আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম এক্সপোজারটা আসলে আমার লক করা হয় নাই এই কারণে কিছুটা কালার হয়তো আমাকে কারেক্ট করতে হবে সো যাই হোক সেগুলো তো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আর একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাক্টিং স্কিল যার যত ভালো হবে সে তত ভালো করবে এবং অ্যাক্টিং স্কিল আমার হচ্ছে প্রায় অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি কারণ আমি কখনো অ্যাক্টিং রুল নিয়ে কাজ করি নাই সো আমার এটা একেবারে এক্সপিরিয়েন্স নাই তার জন্য কিছু জায়গায় ভুল ছিল যেটা আপনারা ভুটিয়া শুরুতে অনেকেই নোটিস করেছেন আসলে আমার লুক আমি যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সে তাকানোটা আসলে বেশি নিচে হয়ে যায় আমি যে আসলে ইমাজিন করছিলাম যে আসলে আমার যে ভাই সে আসলে কতটুকু দূরে আছে বা কোন দিকে তার ফেসটা থাকতে পারে সেটা আমি ঠিক প্রপার সে অ্যাক্টিংটা করতে পারি নাই সো আই থিঙ্ক আপনারা এইসব বিষয়ে একটু নজর দিবেন তাহলে আপনারটা আরও বেশি প্রফেশনাল হবে সো যাই হোক ভিডিও ক্লিপ কিন্তু দুইটা করতে হয় সো এখানে দুইটা ক্লিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো আমরা যে কোনো একটা ক্লিপকে আগে টাইম লাইনে নিয়ে নিচ্ছি সেটাকে টাইম লাইনে আনার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো আমাদের এই ক্লিপটা হচ্ছে শুধু আমার যে ভাই ছিল সে সো সে এখানে আসার পর আমি জাস্ট মিউট করে দিচ্ছি আপাতত সাউন্ডটা যাতে আপনাদের শুনতে অসুবিধা না হয় তার জন্য সো এখানে হচ্ছে দেখেন শুধু একটা পার্ট আর আরেকটা পার্ট হচ্ছে এখানে অর্থাৎ আমার আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছ বা আপনাদের হচ্ছে ডান পাশে আর এই পাশটা হচ্ছে বাম আপনাদের বাম পাশ সো ডান পাশে একটা অ্যাক্টিং করা হয়েছে বাম পাশে একটা এবং প্রথমে আপনাকে একটা ফুটেজ পুরো রেকর্ড করতে হবে এখানে আমি যে কথাগুলো বলেছি এবং আমি ইমাজিন করেছি যে পরবর্তী কথাটা বলতে আমার ভাইয়ের এতটুকু সময় লাগবে তো সেই অনুযায়ী কিন্তু আমি এখানে একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই জায়গাটায় আমি টাইম লাইনটাকে বড় করে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কথা বলার পর এখানে ফ্রি স্পেস ছেড়েছি যেন সে কি বলছে এবং আমি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম সেই লোকটা আসলে আরেকটু উপর দিকে হওয়া উচিত ছিল এর পাশে কিন্তু এই একই টাইমে আমি আবার তার কথাটাও করেছি এইখানে এই যে কনভার্সেশনটার কম্বিনেশন করা হয়েছে এটার জন্য আপনার অনেকে হয়তো খেয়াল করেছেন এই যে কানে কিন্তু আমার একটা এয়ারপোর্ট লাগানো অর্থাৎ আমি ওয়ারলেস একটা মাইক্রোফোন আমার কানে ছিল আমি শুনছিলাম যে প্রথম রেকর্ডটা আমি জাস্ট আমার মোবাইলে প্লে করার পর শুনছিলাম যে কোন জায়গায় কথাটা শেষ হয়েছে ওই জায়গা থেকে আবার আমার কথাটা শুরু করতে হয়েছে এতে করে আমাদের কনভার্সেশনটা কিন্তু ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের মতো হয়েছে প্রথমটা বলার পরে আমার কথা শুরু আবার এটা শেষ হওয়ার পরে ওইটা শুরু হয়েছে সো এই কম্বিনেশনটা করা পসিবল হয়েছে সো আপনারা ঠিক একইভাবে চেষ্টা করবেন যে কানে কিছু একটা ব্যবহার করা যাতে আপনার সাউন্ডটা শুনতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ক্লিয়ার হবে সো এই তো গেল বিষয় সো এরপর হচ্ছে আমাদের এই যে অডিও প্রথমে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন ভিডিও এডিটের পূর্বে আপনাদের অডিওর কাজটা কমপ্লিট করবেন অডিওর যে সিঙ্ক্রোনাইজিং প্রসেসটা এটা করার পর হচ্ছে আপনারা ভিডিওর যে প্রসেসগুলো সেগুলো করবেন অডিও এবং ভিডিও দুটি একত্রিত হয়ে যাবে সো আমরা জাস্ট এই ভিডিওটা এখানে সিলেক্ট করে মাউসে ল্যাপ বাটন চেপে ধরে উপরের টাইম লাইনে ভিডিওটাকে সিলেক্ট করব আর ঠিক একইভাবে অডিওটাকে টেনে ধরে নিচের টাইম লাইনে সেট আপ করলাম তো
তো এখন এই মিউট অপশনটাকে আমি তুলে দিচ্ছি দেওয়ার পর আমি জাস্ট এখান থেকে শুনে আমাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে যে এই কথাটা শেষ হওয়ার পরেই যেন পরের কথাটা শুরু হয় এখানে আমরা জাস্ট আগে অডিওটা একটু শুনে অ্যাডজাস্ট করে নিব আমার অডিও শোনার প্রয়োজন নেই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা একটা গ্যাপ আছে আমি এই গ্যাপটা থাকার কারণে আমি প্রথম থেকে এই ভিডিওটার কিছু অংশ আমি কেটে ফেলবো সি প্রেস করবেন দেন হচ্ছে ফি প্রেস করবেন করার পর হচ্ছে এখান থেকে অংশটুকু কেটে ফেলবো কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করলে কাটা হয়ে যায় এরপর আমরা টেনে ধরে সামনে নিয়ে আসবো সো এখন দেখেন এই দুইটা ইসের গ্যাপ টাইমটা কমে গেছে সো আমরা আরও কিছুটা সামনে নিয়ে আসি তাহলে এতে করে আমাদের কনভার্সেশনটা আরও ক্লিন হবে সো আবার সি প্রেস করব দেন কাট করব দেন সিলেক্ট করে ডিলিট প্রেস করব দেন এটাকে টেনে সামনে নিয়ে আসবো সো অলমোস্ট মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসছে সো এখন হচ্ছে আমাদের এই ক্লিপটাও শেষ হয়েছে আমি জাস্ট একটু শুনে নিচ্ছি এই তো গেল আমাদের মোটামুটি অডিও সিঙ্ক্রোনাইজ করা সো আমাদের মোটামুটি সিঙ্ক্রোনাইজ প্রসেস হয়ে গেছে আমি সামনের কিছুটা অংশ দুইটা ভিডিও থেকেই কেটে নেব যাতে আমাদের ভিডিওর সাথে সাথেই কনভার্সেশনটা শুরু হয়ে যায় এখন আমাদের এই ভিডিও দুইটা আগে দেখেন এখানে তো একটা ভিডিও দেখা যাচ্ছে তাই না একটা ভিডিও দেখা যাচ্ছে সো আমাদের দুইটা ভিডিও দেখার জন্য যে কাজটা করতে হবে সো উপরের টাইম লাইন হচ্ছে এটা সো আমরা উপরের যে ভিডিওটা আছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এই বাম পাশে আসবেন কন্ট্রোল প্যানেল অপশনটা এখানে আসার পর আমরা একটু বড় করে দিই এই কন্ট্রোল প্যানেলে আসার পর আপনারা ওপাসিটি নামক একটা অপশন পাবেন এখানে একটা দেখতে পাবেন এরকম কলমের মতো প্যান আইকন এখানে সিলেক্ট করে দিবেন সিলেক্ট করার পর হচ্ছে আপনাকে একটু কেয়ারফুলভাবে আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনার যে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টকে আপনি টার্গেটে রাখবেন রেখে হচ্ছে আপনি এখান থেকে এইভাবে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেকশনটা আরেকটু উপরে নিয়ে যাই এবং এই কর্নার এবং এই পয়েন্টে সো আপনার ভিডিও অনুযায়ী রিকোয়ার করবে আপনাকে আসলে কিভাবে মাস্ক করতে হবে আমি মাস্কিং করছি মূলত এটাকে মাস্ক করা বলে সো আমি এইভাবে মাস্ক করে নিলাম মাস্ক করার পর এখন যদি আমি এই ভিডিওটাকে একটু এই পাশে নিয়ে আসি সামনে নিয়ে আসি অর্থাৎ আমার ভাই আসার পর সো এখন আমাকে এখানে একটু টেনে টেনে দেখতে হবে যে এইখানে হাতের কোনো অংশ চলে আসছে কিনা ঠিক আছে সো আমরা এটাকে আর একটু এদিকে মুভ করতে পারি চাইলে আর এই পয়েন্টগুলোকে ধরে আপনারা চাইলে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এইভাবে আমি যেভাবে করছি এভাবে চাইলে আপনারা কম বেশি করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এই পয়েন্টগুলোকে ধরে ধরে তো দেখা যাক কনভার্সেশনে কোথাও হাত আসছে কিনা একটু খেয়াল করবেন আমি চেষ্টা করেছি মূলত মাইক্রোফোনটা আমাকে সাপোর্ট করেছে যাতে সেপারেট থাকা যায় সেপারেট যতটা থাকতে পারবেন ততটাই ভালো ওভারলে হয়ে গেলে হচ্ছে কি আমার এই হাতটা যদি এই ফুটেজের উপরে চলে আসতো তাহলে আমার অনেকটা কঠিন হয়ে যেত এই ভিডিওটা আসলে করা সো মোটামুটি দুজনের হাত মোটামুটি আছে সো দেখেন আমাদের কিন্তু একসাথে দুইটা ভিডিও কম্বাইন হয়ে গেছে সো আমরা যদি বাইরে ক্লিক করি মাউস তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কম্বিনেশন অলমোস্ট হয়ে গেছে তবে এইখানে হয়তো আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন না এখানে কিছুটা কালারের ডিফারেন্স আছে এগুলোকে আমরা পরে ঠিক করে ফেলবো তবে এখন আমরা আরেকটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে এরকম দেখেন আমি যখন নিচের লেয়ারে সিলেক্ট করেছি মাস্ক কিন্তু নাই সো এই মাস্কটা আবার কীভাবে আনবেন উপর লেয়ারে সিলেক্ট করবেন করার পর এই যেখানে ওপাসিটি যে অপশনটা আছে এটা নিচে মাস্ক অপশন পাবেন এখানে সিলেক্ট করলে আবার মাস্ক অপশনটা চলে আসবে এখানে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে মাস্কের যে ফেদার আছে এটাকে আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে সো ফেদারটাকে আমি অলমোস্ট ওয়ান ফিফটি করে দিচ্ছি অর্থাৎ ফেদারটা বাড়িয়ে দিচ্ছি এরপর অপশনটা হচ্ছে মাস্ক এক্সপ্যানশন সো আমরা এটাকে জাস্ট বাড়িয়ে আমি অলমোস্ট থার্টি করে দিচ্ছি অর্থাৎ তিরিশের মধ্যে করে দিচ্ছি সো এখানে এতে যেটা সুবিধা হলো আমাদের এই পার্ট এবং এই পার্টে কিছুটা লাইটিং ডিফারেন্স আছে এটা হয়তো আপনারা স্ক্রিনে ওরকমভাবে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন না এই ডিফারেন্সটা কেটে যাবে আর এটাকে অনেকভাবে করা যায় আমি চাইলে এটাকে ক্রপ করে নিতে পারতাম তাহলে এই জায়গায় একটা দাগের মতো চলে আসতো সো আপনি যদি মাস্ক ব্যবহার করেন এই দাগটা আসবে না আর এখন মোটামুটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ম্যাচ করে গেছে সো ম্যাচ করার পর আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখন আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে কালার কারেকশন তার জন্য আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক নিউ আইটেম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ওকে এটাকে টেনে ধরে নিয়ে আসবো টাইম লাইনের উপরে দেন আমরা এটাকে টেনে বড় করে নিব এখন মূলত আমরা এখানে একটু কালার কারেকশন করব কালার কারেকশনের জন্য খুবই সিম্পলভাবে করব পোজার যেটা আছে এটাকে বাড়িয়ে হচ্ছে আমি জিরো পয়েন্ট সেভেন করে দিচ্ছি আপনার ভিডিও অনুযায়ী রিকোয়ার করবে আপনি আসলে কীরকম রাখতে চাচ্ছেন সেটা পুরোপুরি আপনার ভিডিওর উপর ডিপেন্ড করবে এরপর হচ্ছে কন্ট্রাস্ট লেভেল আমি মাইনাস টেন করে দিই কন্ট্রাস্টটা কিছুটা বেশি লাগছে আচ্ছা যাই হোক এরপর হাইলাইটস হচ্ছে কিছুটা কম করে দিই মাইনাস সিক্স সো মোটামুটি এই জায়গার কাজ শেষ এরপর হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অপশনে যাব এখানে হচ্ছে
টিউটোরিয়ালের যে বিষয় এডিটিং এর প্রসেস সেটা আমি ক্লিয়ারলি আপনাদের দেখাতে পারছি এটাই অনেক সো এরপর হচ্ছে ভাইব্রেন্স সো ভাইব্রেন্সটা আমি একটু বাড়িয়ে দিই সব সময় সো ভাইব্রেন্সটা আমি 18 তে রাখছি 18 না আমি ভাইব্রেন্সটা বাড়িয়ে 30 32 করে দেই সো ভাইব্রেন্সটা আমি বাড়িয়ে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছি सपोज 30 করে দেই সো তাহলে দেখতে আর একটু জাস্ট গ্লোয়িং ভাবটা আসলো অর্থাৎ এই জায়গায় যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে এটার জন্য মূলত একটু ভাইব্রেন্সটা বাড়িয়ে দিলাম সো মোটামুটি কালার কারেকশন হয়ে গেল এখন আরেকটু টুকটাক কাজ করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের কনভারসেশনটা এটা আসলে ম্যাচ করার আরেকটু চেষ্টা করব যাতে আরও ক্লিয়ার হয় তার জন্য আমি একটু শুনে শুনে এটাকে ম্যাচ করে নিচ্ছি ওকে সো আমি একটু প্লে করে দিচ্ছি ছেড়ে দিব এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে ভোকালে যাব ভোকাল সো ভোকালে আসার পর হচ্ছে আমরা উপরে ভোকালটা সেট করব নিচেও করব করার পর দুইটা ক্লিপে আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে এই যে ভোকাল এনহ্যান্সার এখানে মেল করে দিব উপরেরটা সিলেক্ট করে ঠিক সিমিলারভাবে ভোকাল এনহ্যান্সার মেল করে দিব এরপর হচ্ছে বেসটাকে আমরা বুস্ট করব তার জন্য বেস উপরে কিছুটা দিব নিচেরটাও দিব এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে বেসটাকে খুঁজে বের করব বেস এখানে ফাইভ করে দিচ্ছি উপরেরটাকে ফাইভ করে দিচ্ছি তো ওকে এরপর হচ্ছে প্যারামেট্রিক ইকোলাইজার সো প্যারা লেখলি চলে আসবে প্যারামেট্রিক ইকোলাইজার এখানে এসে আমরা সিলেক্ট করে ভোকাল এনহান্সার অ্যান্ড সিমিলার সরি আবার প্যারামেট্রিক সো নিচেরটা আমরা প্যারামেট্রিক ইকোলাইজার সেট করব এখানে ঠিক একইভাবে ভোকাল এনহান্সার সিলেক্ট করে দেব ওকে সো এখন আমাদের সাউন্ড যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কম আসছে আমরা সাউন্ড কিছুটা বুস্ট করার জন্য ভলিউম নামে একটা অপশন আছে এখানে এই কিটা তুলে দেবেন দেওয়ার পরে এখানে ফাইভ ঠিক সিমিলার উপরেরটাকে আমরা ফাইভ করে দিব লেভেল এখানে ফাইভ ওকে সো এখন আমার যে কনভারসেশনটা এটাকে মার্চ করতে আরও বেশি সুবিধা হবে বা সিঙ্ক্রোনাইজ করতে আরও সুবিধা হবে আপনারা সবসময় ভিডিওতে আমাকেই দেখতে পান তবে আমার এই ভিডিওর পেছনে ক্যামেরা আছে এগুলোকে আমরা কাট করে ফেলবো এরপর আমরা সমস্ত ক্লিপটাকে ক্লিক করে এখান থেকে হচ্ছে নেক্সট নামে একটা অপশন আছে আমরা এটা সিলেক্ট করে দিব দেন ওকে তাহলে আমাদের ভিডিও লেয়ারে যা যা হয়েছে সমস্ত বিষয় একত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে আপনারা সবসময় ভিডিও অর্থাৎ আমাদের একটা ভিডিও ক্লিপে এখানে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমরা কিছু কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন বসছে আমি আমার যে আই কন্ট্যাক্টগুলো ছিল আসলে আমি যখন তার দিকে তাকাচ্ছিলাম এই যে এই জায়গাটা এই জায়গায় আমি একটা জাস্ট ট্রিকি কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা কার্ড দিব তারপরে আমি যতক্ষণ তাকিয়েছি এরপর থেকে আবার কার্ডটাকে এখানে অফ করব ঠিক একইভাবে আমার লুকটা আসলে ভালো হয় নাই এই কারণে এই কার্ডগুলো দেওয়া এই যে আবার লুক যখন দিচ্ছিলাম এই সময় আবার একটা কার্ড দিব এখানে তো এখানে মোটামুটি তিনটা কার্ড করা হয়েছে এই কার্ড ক্লিপগুলোতে আমি যে কাজ করব আমি জাস্ট এই মাছে ডাবল ক্লিক করব করার পর আমি আমার এই পার্টটা আমি এখানে ফোকাস করে দেবো জাস্ট এখানে এই কর্নারটাকে মাউসের ল্যাপটন চেপে ধরে জুম করে দেবো ভিডিওর বেশিরভাগ কাজই করিয়ে থাকে কিন্তু সে কখনো আমাকে ক্রেডিট দেয় না সো আমার যে লুক এটা কিন্তু চলে গেল সো এটা জাস্ট একটু ক্রিটিক্যাল ভাবে পালাম যে আসলে তুমি কি এই যে আবার এই জায়গাটায় আমরা আবার ডাবল ক্লিক সো আমি এই ডান পাশে এই আমাদের মাঝের এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা যেদিকে সেট করবেন তার বিপরীত দিকে হচ্ছে জুম হবে তাই আমরা ডান পাশে এখন সেট করে বাম পাশে টানবো এতটুকু রাখছি ওকে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার হাত খরচের যে টাকা সেটা আমি বাড়িয়ে দিব 
তবে আমাদের চ্যানেলে যখন 50000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করবে অডিয়েন্সরা তোমার আর এখানে হচ্ছে আরেকটা কার্ড দিয়ে আমি এটা ভিডিওটাকে একটু জুম করে দিই কথা রেখে যদি তারা সাবস্ক্রাইব করে তাহলে যাও আমি তোমার হাত খরচে যে টাকা 50000 সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পর থেকে আমি বাড়িয়ে দিব ওকে কন্ট্রোল এস আমাদের মোটামুটি ভিডিও ক্লিপ কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এরপর হচ্ছে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে মিডিয়া এবং এখানে এসে হচ্ছে ফাইলের নেম আপনি দিয়ে দিতে পারেন সো আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে মাই ডাবল রুল ভিডিও দেন সেভ এন্ড বিটরেট হচ্ছে ম্যাচ সোর্স হাই বিটরেট সেট করা আছে সো এখান থেকে র্যান্ডার এট ম্যাক্সিমাম ইউজ ম্যাক্সিমাম র্যান্ডার কোয়ালিটি ইউজ প্রিভিউস ওকে দেন আমরা এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দিব ব্যাস সো এই তো ছিল আমাদের সম্পূর্ণ প্রসেস খুব ইজিলিভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম খুব সহজ প্রক্রিয়া যে আসলে আপনারা কীভাবে ডাবল রুল ভিডিও করবেন সো আই থিঙ্ক আপনারা আরও বেটার ডাবল রুল ভিডিও করবেন চাইলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আমাদের পেজে চাইলে আপনারা যদি ডাবল রুল ভিডিও করেন সেগুলো শেয়ার করতে পারেন তার জন্য পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে আপনারা চাইলে সরাসরি পোস্ট করে দিতে পারেন আমরা যখন অ্যাক্টিভ থাকি অনলাইনে তখন আপনাদের ওই পোস্টগুলোকে অ্যাপ্রুভ করে দিব সো আপনারা চাইলে আমাদের পেজেও শেয়ার করতে পারেন চাইলে আমাদের গ্রুপও আছে চাইলে গ্রুপেও কিন্তু আপনার আপনাদের ভিডিও ফুটেজগুলো সরাসরি সেখানে শেয়ার করতে পারেন এতে করে আমিও বুঝতে পারবো যে আসলে আপনারা আমার থেকে কতটা বেটার করলেন সেই বিষয়টা আপনারা সবসময় ভিডিওতে আমাকেই দেখতে পান তবে আমার এই ভিডিওর পেছনে ক্যামেরা থেকে শুরু করে ভিডিও এডিট পর্যন্ত অনেক কাজই কিন্তু আমার ভাই করে থাকে সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আমার ভাইয়ের সাথে মূলত পরিচয় করিয়ে দিব সো মিট মাই ব্রাদার ইশতিয়াক খান সো সে আপনাদের উদ্দেশ্যে মূলত কিছু বলতে চাচ্ছে সো কি বলতে চাচ্ছে আমরা তার কাছ থেকেই শুনব দেখেন ভাইয়া কিন্তু আমাকে দিয়ে ভিডিওর বেশিরভাগ কাজই করিয়ে থাকে কিন্তু সে কখনো আমাকে ক্রেডিট দেয় না সো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাকে একটু মাঝে মধ্যে কমেন্টে জানাবেন যে আসলে ক্রেডিট দিবেন যে আসলে আমিও তো পরিশ্রম করি শুধু তো সে একা পরিশ্রম করে মানে এখন আপনারা যেরকম আমাকে ক্রেডিট দেন সেরকম ক্রেডিট সেও চাচ্ছে সো মাঝে মধ্যে আপনারা তার জন্য একটু কমেন্ট করবেন সে যেহেতু কমেন্টে তাকে মেনশন করতে বলছে সো ইস্তিয়াক খানকে আপনারা মাঝে মধ্যে একটু মেনশন করবেন সো এখন আমরা তার কাছ থেকে আরেকটু শুনবো যে আসলে তুমি কি আরও কিছু বলতে চাও সো বলতে চাইলে একটু তাড়াতাড়ি বলো আমরা মূল ভিডিও হ্যাঁ একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ভাই আমাকে দিয়ে অনেক পরিশ্রম করায় কিন্তু ঠিক তেমন পরিমাণ আমার হাত খরচ বাড়ায় না শুধু অনেক দিন যাবত বলছে যে আর তোমার হাত খরচ বাড়িয়ে দেবো বাড়িয়ে দেবো শুধু একটাই কথা বলে যে চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার যদি বাড়ে তাহলে তোমার হাত খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হবে যাও এই ভিডিওতে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার হাত খরচের যে টাকা সেটা আমি বাড়িয়ে দিব আই থিঙ্ক ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সেই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টা